Si è svolto sabato a Marsala nella sala conferenza del complesso monumentale San Pietro il congresso regionale del Partito Socialista Italiano. Presenti fra gli altri il segretario nazionale Enzo Maraio, il segretario regionale e vice segretario nazionale Ninoddo, Bobo Craxi, già sottosegretario di Stato agli affari esteri nel secondo governo Prodi. Tra il pubblico anche i dirigenti di altri partiti politici e movimenti della coalizione di centrosinistra vicini al PSI, nonché esponenti e dirigenti del PSI delle altre province e federazioni della Sicilia. Abbiamo intervistato Nino Oddo, Bobo Craxi ed Enzo Maraio. Noi eh, la proposta politica forte che parte da questo congresso è quella di una unità eh, delle forze dell'opposizione oggi in Sicilia. Il, la destra al governo oh, sta fallendo, eh, sta fallendo sui rifiuti, eh, non riesce a realizzare i termovalorizzatori, eh, sta fallendo sulla, sulla sanità eh, in cui ancora oggi i siciliani sono costretti ai peggi della speranza, sta fallendo sul lavoro. Qui c'è un rapporto uno a uno fra lavoratore e pensionato in Sicilia, un livello più basso in Italia. È evidente che occorre una grande proposta politica diversa e alternativa. E occorre però mettere insieme le opposizioni eh, all'Assemblea regionale siciliana, eh, oggi divisa in Gettronconi, e le forze che non sono rappresentate in Parlamento. Questa è la proposta forte che fanno i socialisti, quella di aprire subito un tavolo di discussione che può essere utile non solo per le prossime regionali, ma anche per le provinciali che probabilmente si terranno nel 2024, rispetto alle quali eh, lo schieramento di opposizione alla destra di governo deve da subito elaborare una proposta politica credibile per i siciliani? Beh, intanto abbiamo un problema di sopravvivenza visto che siamo, i socialisti siciliani sono rimasti fuori dalle istituzioni parlamentari nazionali e parlamentari regionali. Ricostruire una forza politica significa occuparsi di temi e di problemi. In Sicilia ne potremmo snocciolare una serie e mi viene in mente il fatto che se ci sono dei ritardi di questa giunta lo si deve anche al fatto che si sono accumulati molti debiti, e si sono scelte delle priorità sbagliate, c'è una società che soffre, soffre la sanità, soffrono gli anziani, soffre il mondo dell'educazione, dell dei più giovani, soffre la natura, pensate a quello che è successo quest'autunno, quest quindi vuol dire impiegare più risorse e accelerare anche un processo di consapevolezza nella società, coinvolgere di più i cittadini nelle scelte che si fanno e cercare di, di, di sollecitare questa eh, capacità dei partiti di essere in sintonia con, con la realtà. E la giustizia sociale rimane oggi come un secolo fa il, il problema principale per noi socialisti. Tanto siamo molto contenti che qui in Sicilia abbiamo una fase nuova di rilancio di un partito che in questa regione ha davvero scritto parte della storia, parte della modernità di questa regione. Allora, Oggi ritorniamo con una serie di proposte che stiamo portando avanti anche a livello nazionale. Intanto sul piano regionale opposizione a questo governo di centrodestra che dimostra di andare assolutamente in continuità con l'esperienza precedente che reputiamo molto negativa sia in termini di valorizzazione e di sfruttamento dei, dei fondi che sono a disposizione all'Europa a livello nazionale c'è una scarsa capacità di investimento e soprattutto non vediamo strategia.